todo el video. ¿De qué vienen disfrazados, carnales? Pac-Man Pac y sus Pac fantasmitas. Si Pac-Man se come la super pastilla. ¡Gol! ¡Qué mamón! ¡Gol! Bien. Lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto. Ahí después dice: ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda roca! ¡Un detalle soberbio! Y podría continuar la película, pero no les voy a decir toda la película de memoria porque no se lo han merecido. Uno de mis últimos... Cuando sea mi semana de retiro, o sea, cuando ya sea mi última semana haciendo streams regularmente, uno de esos directos va a ser narrando completamente Shrek y la película de los Simpsons. Aquí estamos. Y a veces Dolce, a veces Bulgari. ¿Cuánto te lo quito? Y puesto la party, la acabo de vivir. ¡Guau, wow, qué magia! Qué ¡No mames! Bien. Es el Chuck Bunny. ¡Finias y Fer! ¿Cómo estamos, güey? ¿Cómo están, güey? ¿Todo chido? Sí, sí, sí. Es que no hablas. Ah, no hablas, sí, sí. Es cierto. Claro. Ay, me das miedo, pero. Descubrir no, un no ser que. que pero, a ver, se rifaron las máscaras porque, pues, sí están creativas. Pero la caracterización es pobre después de la máscara. Si se dan cuenta, yo nunca vi a Phineas con una camiseta negra y con una mochila azul. Nunca. Ferb, pues, se vestía medio tetón. O sea, sí me creo que esto lo puede usar Ferb. Pero esta camiseta es muy poco Phineas. ¿Sabes? Mejor consejo para las vacaciones que vienen, ¿cuál es? Dróguense mucho, güey. Ustedes ya no les da risa lo, 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 lo infantil, lo bonito, mano. Aquí viene disfrazado. De cholo calaca, hermano. Oh. Claro que... ¿Cuál cholo? Esas madres valen como 3 mil baros, ¿no? <risa> Claramente, pues... Sí. Están bien caros, son nuevos. Son los tenis nuevos de Día de Muertos. Que se rifaron este año. Se rifaron bien cabrón los tenis de Día de Muertos. Tanto Nike, también vi unos de Panam que me gustaron muchos. Se rifaron, ¿eh? Yo me compré unos. Bueno, fueron los que subí a mis historias. Estos me gustan, pero es que yo ya tengo... Un... O sea, no me gusta ya tanto el botín. O sea, estoy tratando de comprar otras cosas. Tres mil baros, ¿no? Claramente, pues, pues sí, ¿no? ¿Cómo lo viste? Mamoncito el chavo, ¿no? Nos dice Chicharo que nos quieres hacer un mortal. Una machincuepa. Sí, ya, madre mía, puede salir esto muy bien. A ver, a ver, a ver, disfraces. Vemos por acá eh, alguien que está vestido de seguridad. ¿Te imaginas que es la seguridad del Islas? <risa> eh... Verga, es que están bien culeros los disfraces. O sea, ¿de qué está vestido ella? O ella. ¿Y por qué este Spider-Man tiene shorts? Salir muy mal. Uh. Ah, es Miles Morales. Pero es Miles Morales con el disfraz de No Way Home. O sea, no sense, bro. Lo siento, pero creo que tienes el peor disfraz que he visto en la vida. ¡Ah, la verga! ¡Qué chingón! ¡Hola, amiguitos! ¡Estoy bien! Lo que nos gusta decir. ¡Me gusta la droga! Muchas gracias, Elmo. ¿Qué dijo? ¿Te crees mejor que Elmo, verdad? ¿Te crees mejor que Elmo, verdad? Muchas gracias, Elmo. ¿No tienes calor? ¡Sí, un chingo! ¡Chingue su madre! Soy el gran Sayaman. Ah, ya, 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 claro, hermano. ¿Alguna frase que nos tengas que decir? Soy el guerrero que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy el gran Sayaman! ¿Les gusta? Va a estar bien difícil ponerla, brother. Pero bien, bien cabrón. Igual mucho éxito, pana. No será fácil, será un camino de mucho trabajo. Pero yo creo que un chingo de chamba sí se puede. Sí, sí. se ve bien chido. Sí. ¿Alguna frase de Marty McFly? No sé, este... No es tan crédulo, McFly. Muy bien, no lo dice McFly. Eres un squinkle. <risa> Este... No es tan crédulo, McFly. Muy bien, no lo dice McFly. Es, que... es como si te dijeran una frase... Una frase de Luke Skywalker. Luke, yo soy tu padre. Eres un escuincle, por eso no sabes nada. One Piece, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, bien. El One Piece es real. La, la pose de Luffy. Me veo bien virgen. ¿Sí? Sí. Ya lo noté. ¿Me podrían dar una porra, por favor? ¡Hola, la prepa de No, 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 no. ¿Alguna frase? ¡A la verga! ¡Es un Stormtrooper! ¡Qué chingón! No lo había notado. ¿Y esta cómo se llama? Raven, ¿no? Raven Claw. Creo que se llama Raven y el apellido es Claw. Raven. Oye, chico bestia. ¡A la madre! Si te sale, ¿eh? Hola, brother, ¿cómo estás? No le salió fatal. Bien, todo bien. Hoy venimos representando el country mexicano. ¿Algo que nos quieras cantar de country mexicano, mexicano? Este... ¿Cuál? No, no me la sé, güey. Ah, ya entendí. O sea, que usted no sabe hacer su trabajo, ¿verdad? Compa, es 
gusto, compadre. Muchas gracias, hermano. ¡Hurra! ¿Quién eres, hermano? Yo soy Thor. ¿Thor? Sí, yo soy Thor, mira. Oilo. ¿Alguna frase de Thor que nos quieras decir? Este... Soy Iron Man. Creo que está drogado. Mejor vámonos por acá, hijo. Viene, pero ahí voy. ¡Te uva! No, no, el caballo no era yo, ¿ok? Y creo que ya habíamos superado este tema. Y lo que menos quiero ahorita... Yo no perdería nada ahorita agarrándome a todos ustedes a vergazos. A ningún... O sea, no perdería nada. Es que somos 20 mil personas. Sí, pero tengo esto. O sea... Vente, cabrón. Pongan sitio. O sea, se ponen altaneros y nunca ponen el sitio. Pongan sitio. Les diría que acá fuera de mi casa, pero alguno de ustedes se va a meter a robar o algo. Pongan sitio. Un lugar céntrico para todos. Teniendo en cuenta que ahorita hay gente de España, de Argentina, de Colombia, de Perú. Pues veámonos en Canadá y nos partimos la puta madre. Veámonos en Canadá y nos partimos toda la puta madre. Les juro que va a ser lo más interesante que ha pasado en Canadá en los últimos 300 años. Sin pedos. Y aparte conocemos las cataratas del Niágara. Buen día. 4 de marzo 2023. Para que compren vuelos. 4 de marzo 2023. Canadá, para ser exacto, Ottawa. Juan versus viewers. Que gane el mejor. Que sobreviva el que tenga que sobrevivir. El que gana se lleva al canal. Y cada seis años hay que hacer esta dinámica. Como ya para el próximo año ya voy a tener los seis años. Entonces cada seis años, el nuevo Juan tendrá que enfrentarse con su audiencia que muy seguramente va a ser mucho inferior a la mía, porque pues están aquí por mí y no por el nuevo Juan, pero se tendrán que enfrentar y el que gane esa batalla será el nuevo Juan. Y así cada seis años. Hay que hacerlo así, el sexenio, básicamente. <risa> Ojalá la política fuera así. Imagínate, el mexicano que agarre a vergazos a Obrador se queda con el alque. <risa> se queda con la nación. <risa> Yo no sé, si, si yo fuera eh, alguien con poder, me daría más voz y voto a mis ideas. Porque creo que tengo muy buenas ideas, pero no tengo cómo ejecutarlas. Por ejemplo esto, la nueva democracia, gana el más fuerte. Selección natural, es que técnicamente estamos honrando a nuestros antepasados. Muy seguramente nuestros antepasados lo hacían así, en las épocas de las cavernas y en la Inquisición. Pero como ya no se hace, estamos perdiendo las buenas costumbres. Y estamos comenzando a ser veganos. <risa> Continuemos con el video. De guayaba. Seamos sinceros. ¿Cuál es el mejor Boeing? ¿De guayaba o de uva? Hacemos... Están vestidas de Boeing de guayaba y de uva. Un aplausómetro así de, de Chabelo, por favor. Boeing de guayaba. El Boeing de uva. A mí no me gusta ninguno de los dos. Yo prefiero estos jugos Jumex. Eh, igual, si esto les hace enojar, espérense a marzo. Lo solucionamos en Canadá. ¿Es peluca o si es tu...? Bueno, si es el cabello. <risa> ¿Es promo? No. ¡Ah, la verga! ¡Qué bonitos! Son los de Hotel, Hotel Pensilvania. ¿Es peluca o si es tu...? Aunque la camiseta por poco y se te asoma el ombligo. Por poco, por poco parece el personaje de Hervé. Se le... ¡Pregúntame! Estuvo a 5 centímetros de parecer ese vato, que no me acuerdo cómo se llama. Pero qué bonito, qué buen disfraz. Sí, es el cabello. <risa> Transilvania. No, hotel, hotel Pensilvania no. Un clip. <risa> se ríe como el personaje original de Jeje. Tan temprano y ya están antojando. No se vale. ¿Sabes qué es lo cabrón? Estos vatos yo ya los vi en una peli. El, el papá de la morra, el papá de esta morra. Es un vampiro, es Drácula. Y según yo, es dueño de un hotel. ¿En qué iba? Ah, sí, es dueño de unas tierras. Tan temprano y ya están antojando. No se vale. ¡Tacos, tacos! ¡Chingón! Calidad, soy Urigot. Buen disfraz. El próximo año me voy a disfrazar de mesero de los pollos hermanos. Ese va a ser mi disfraz del próximo año. Soy Urigot. ¡Pásale, mi güero! ¡Sí, hay, sí, hay! Calidad, soy Urigot. ¿Eh? Urigot. ¿Urigot? ¿Es un anime? No, es Urigot. ¿Te ofreces 5 mil pesos? Es que le debo dinero al gobierno. Eh, no, hermano. ¿No? Perdóname. ¿Tú eres el Joker? No, soy Urigot. Chale, qué pedo. Verga. <risa> 
había tenido tantas ganas de golpe. ¿No es cierto? <risa> ¡Me estoy poniendo violento! ¿Por qué vienes de hongo? Porque me gustan los hongos. <risa> es que se repita. <risa> ¿Cómo? Es para el cholo. Eh, táquense el vicio. Hermano, ¿de qué viene disfrazado? De sirvienta para ti. Oh, ¿Crees que te gima como mona china? La verdad no, pero mira, para el video creo que será muy cool. Tal vez eso no haga falta. Ah, suscríbanse a Islas Vlogs. <risa> Avatar, no mames, está bien chido. Sí, a ver. Órale, alguna frase de Avatar que nos quiera. <risa> La única fan de Avatar. <risa> ¿Qué decir? No, es difícil, ¿verdad? La película. Es, el, es el tiburón de Katy Perry, ¿no? Sí, obviamente. Oh, ¿Nos puedes bailar tantito, por favor? No, la neta, no me lo estoy inventando, solo lo pedí de a votar. Por... <risa> ¿Una frase de bellacas, por favor? <risa> no, es que, es que no te la manejo, no, no. El auto encima hasta arriba y el perro hasta abajo. Viene de baby. Bobby. Pero, ¿y el disfraz? <risa> ha sido para perrear. <risa> <risa> ¡Qué loco! <risa> No. ¡Ah, la Ay, verga! Amor, Imagínate el calor que tiene ese cabrón. ¿Alguna frase de impostora? Yo soy el impostor. Bien, bien, bien. bien. No, más bien sería yo no soy el impostor, es lo que diría un impostor. Porque si el impostor confesara a ser el impostor, dejaría de ser el impostor inmediatamente. Pasaría a ser él, sin más. A dar los cinco, pero no, ¿verdad? No tienes manitas. Muchas gracias. Oh. Muchas gracias. Es le no es leviosa. No, no es leviosa, es leviosa. ¿Eres el Moon? Soy una de... Imagínate que así lo decía Hermione Pasaría de ser una de las frases más icónicas de Harry Potter A lo peor que ha dicho Hermione No es le... No es... No es leviosa No, no es leviosa es, es, No es leviosa Es leviosa eh, No es... <risa> los guardianes Sailor, Sailor Mars Frey Prisma Lunar Pero de demonios y superhéroes, tanta cosa Es así la verdad, no se la compro, ¿no? Hermano, eh, estaba buscando el mejor disfraz, el más original Personalmente, me gustó mucho Tu interpretación nos puede regalar el último grito de Bad Bunny, por favor ¡Oh, Bunny, baby! Poder, para que te puedas comprar tu boleto de Bad Bunny. Y hace aquí este gran video. Muchísimas gracias a la Prepa 6. De verdad, siempre es un gusto grabar con ellos. Qué grande que es la Prepa 6. Tengo gente que me ve en la Prepa 6. Váyanse, es broma.